こんにちは。ゲームシーカーズのナビゲーター、エヴァです。ドラゴンズドグマ2のスフィンクスの謎解きとメドゥーサの頭を新鮮な状態で入手する方法をご紹介していきます。まずは、スフィンクスの10個の謎を前半と後半に分けてご紹介します。まず、謎解きに挑む前に必要なアイテムの準備をしましょう。戻りの石杖をスフィンクスがいる神殿の近くに一つ置いておきます。また、刹那の飛び石を10個以上用意しておくと良いでしょう。足りない場合は、数日おきにお店で販売されるので、そこで買いだめをしておくと良いでしょう。さらに、後半の謎解きでは、会心の矢が必要です。これは、スフィンクスを一撃で倒すためのアイテムです。アーチャーやアリズンだけが使用できるので、ジョブの切り替えを忘れないようにしましょう。前半でスフィンクスを倒さないよう注意してくださいそれではスフィンクスの謎に挑みましょう The Sphinx's riddles are designed to baffle and confuse I fear we pawns can be of little aid here, Master Your resolve is commendable The fool beholds a sage in the mirror The sage a fool Which is it you see, I wonder? Our eyes are our allies, yet oft do they betray, for eyes tell lies. So I advise, and thence do need astray. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door, and retrieve that which is of greatest value. Mazu wa me no nazo des. Sphinx wa. 神殿近くのダンジョンで価値のあるものを探してきてと頼みます。入り口を入って、真上の段差に、封じの小瓶というアイテムがありますので、これをスフィンクスに渡すと目の謎はクリアとなり、報酬がもらえます So, this is your choice? The greatest worth your eyes describe? Indeed, this is what I sought. Your eyes see true. No greater worth can there be than that found in simplicity. As promised, I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon chest and take this file too. Its purpose I shan't divulge. How you use it is up to you. Come to test your wits. Love is as twin to madness, they say. They are bound fast as night is today. So bring forth your most beloved to me, that I might gauge the depth of your insanity. 次は狂気の謎です。スフィンクスに愛する者を連れてくるように頼まれます。お気に入りの NPC キャラクターを担ぎ、刹那の飛び石を使ってスフィンクスのいる神殿まで戻り、台座に NPC を置けばクリアです。Is this your most beloved you bring before me? Well, well. Very good. Not half bad. Yet only one you bring. I thought you capable of more. 注意点としてもしも二人以上連れてくると長期の謎の特性から NPC 同士が争い始める可能性がありますので。クエストに関わる NPC が死なないように気をつけてくださいあ
I suppose I could use a moment to catch my breath. Mangaichi, NPC が死んでしまった場合は、ベルムントの遺体安置所で、竜の鼓動を使って蘇生しましょう。Come to test your wits. The parent knows the child, yet the reverse is far from true. The child knows not the parent, such is the parent's due. I am a lost child, for kinship do I yearn. So bring to me my parent, that I might better learn. 次は知恵の謎です。スフィンクスを生んだ親を連れてくるように頼まれます。ベルムントのリムストーンまで戻り、スフィンクスの名前がついたポーンを選び、神殿まで連れて行けばクリアです。ポーンは人気ランキングやお気に入り登録から探しましょう。What luck! We meet again! And you claim this to be the parent I seek. Indeed, you are correct. All is in the name. You have proven your wits, and so I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon chest at your leisure. Come to test your wits. Life is an enigma, a lender of mortal debt. Yet lighter pack makes fleet of foot and challenge nimbly met. So grant to me what you most prize, and thence elude your ponderous demise. 次は心根の謎です。スフィンクスに自分のお気に入りアイテムを渡すだけでクリアとなります。ここでは。戻りの石杖を渡すと報酬としてもう一つの戻りの石杖がもらえます。This is your prized possession, a most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may never be returned? ただし、2周目以降は偽物しかもらえないので注意しましょう。本物がもらえるのは一度だけです。Well, well. Very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, methinks. Why don't you take a peek in your chest? 前半の最後の謎は半数の謎です。宿泊セーブしてから挑戦しましょう。Is ever the first we keep fond in our breast. And ever the first that eclipses the rest. You know of the seeker's tokens, I trust. Those keepsakes of a fondly remembered journey. Yet where was it that you found your first? Retrace your steps if you can. You might make a new discovery. Seven days, shall we say, ere you return? May your journey be a pleasant one. 最初に拾った探求心の証の場所にある初心の証を持ってくるように頼まれますこの謎は最も厄介なためどこで拾ったかを思い出しながら探しましょう報酬としてセツナの飛び石3個がもらえますセツナの飛び石3個のために時間を費やすかはお任せします探す場合は洞窟や都、探すと良いでしょう運が良ければ神殿近くの洞窟で見つかるかもしれないです。7日以内に初心の証を渡せばクリアです。Well sought and well found. I trust it was a pleasant job. As promised, you shall have your prize. Look for it in yon chest. f 
Five riddles have I posed, and five answers have you given. Perhaps you expected more, but I'm afraid that's that. Our next game shall have to take a different tack. Though constant this world may seem, in truth, all is in flux. And so, the time has come for me to fly. If you are not yet satisfied, seek me at my new abode. But for now, I bid you farewell, dogged adventurer. スフィンクスら場所を移動するので、彼女が飛び去る前にしがみついて次の場所に移動しましょう。前半の謎は以上となります。無事に解けましたか？後半の謎解きに挑む前に宿泊セーブしておきましょう。後半の謎解きは順番がランダムなので、簡単にまとめて紹介します。再開の謎。スフィンクスに近づくとクリアですスフィンクスに乗って一緒に移動してきたのでこの時点でクリアです決闘の謎スフィンクスから自義のリングを装着させられ無力の状態で敵と戦いますリングを外すと謎解き失敗です相手の隙を見て崖から投げ落とすとクリアできます水浴の謎、今までに解いた謎の数だけ、石像をスフィンクスの前に置きます。わからない場合は、スフィンクスの羽の模様にヒントがあります。今回は7個解いたので、模様の数が7個です。石像を7個置きます。台座の上にきっちり並ぶ必要はないです。トローの謎、スフィンクスから壺をマウリッツオに届けるように頼まれますが、壺が割れると失敗ですこれは引っ掛け問題であることに注意しましょうマウリッツオを壺まで連れてくる方が賢明ですマウリッツオはバクバタルの壁画通りにいるのでファーストトラベルで彼を壺のところまで連れてくればクリアですカンベツの謎スフィンクスから同じ容姿をした人物を探して連れてくるように頼まれます。真所宿場町のバタル川の門にいるバージルを連れてくればクリアです。A human from the faceless swarm is no less a challenge than to seek a single grain of sand on the Alta Batal coast. すべての謎を解いた後、スフィンクスが飛び去る前に海神の矢を装備して彼女の下半身を狙って攻撃します。これを失敗すると大きな宝箱に入っているアイテムを入手できません。また、海神の矢を使った際はオートセーブされるためやり直しはできなくなります。事前に宿泊セーブしておきましょう。以上がスフィンクスの謎解きでした。That will do. Most impressive, I must say. I always hope that you and I shall meet again. It has been long indeed since I was last so entertained. <音楽>続いて。メドゥーサの頭を新鮮な状態で入手するための最も簡単な方法をご紹介しますまずアリズンのジョブを解放しておきましょう装備はマジックアーチャーの弓とウォリアーのソード系の武器を用意します必要なスキルはアリズンの武器早替えマジックアーチャーの昏睡魔弾とウォリアーの魔人キリを選びますまた宝石リングと操作やのアビリティ、触光も加えると戦闘が楽になります。これでメドゥーサに挑む準備は整いました。戦闘は夜よりも昼間など明るい時間帯に行うことをお勧めします。メドゥーサに石化されないよう注意しつつ、マジックアーチャーの昏睡魔弾を貯めながら慎重に近づきます。適切な距離まで近づいたら、昏睡魔弾を打ってメドゥーサを昏睡状態にします。
risen. We're under attack. Stand before it. その隙にウォリアーの武器に切り替えて魔人切りでメドゥーサの首を狙いましょう<音声>これで新鮮なメドゥーサの頭を入手できますスフィンクスの謎解きとメドゥーサの頭の入手方法は以上となります最後までご視聴ありがとうございました。さあ、ドラゴンズ・ドグマ2の冒険を楽しみましょう。